哈喽，我是小伟，我是小霍。呃，我们现在在老挝的国际机场啊，万象的国际机场这里。呃，今天小霍刚刚从泰国到达老挝，本来我是不准备拍视频的，不准备拍视频记录他，但是今天也直播了，大家也都知道我来接他。呃，因为我、哈哈、小霍这三个人之间，呃，就是有时候我接他，有时候哈哈去接。咱们都有时候是，只要是有人接了，另外一个就空下来了。呃，但是现在也有人说什么哈哈，嗯，他有车子怎么没来接？这些问题的话，我想让小霍回答一下。啊，其实是这样的啊、哦，其实本来呀、啊，我是先给哈哈打电话。为什么先给他电话？因为毕竟我们三个人来说吧，只有他目前买的车，所以说我肯定首选要让他来接我。然后吧，我那个就是呃，昨天。下午给他打电电电话嘛，我说那个今天中午到，嗯，呃、然后啊，他说那个他前两三天的时候啊，就已经和人定好了要参加今天中午要参加他们本地老挝一个好朋友的一个婚礼，呃、嗯，所以说的话，他今天就是没法就是推掉那个事情，所以今天他就没有办法过来，然后我一想，那我就只能让小伟来了，只能麻烦一下小伟了。对，没关系，我反正抽空也要来。嗯、对啊，所以说大家不要误会啊，嗯、那个哈哈不是。故意那个不来的，而是他提前两三天之前就已经和人定好了，他不能就是说那个呃临时改变计划，所以说他今天肯定是没没有办办法来。对我们现实生活中都是朋友，嗯、对呀、啊，但是在是在网络上所谓的啊，网络上很多人带这个节奏带那个节奏，搞得像网络上我们已经反目成仇似的，但现实生活中还是有联系的、啊。对呀、啊、对呀、啊，嗯，到时候可能一起吃饭吧，是不是？嗯有空大家一起聚一下，对呀、啊，明明后天，明后天的晚上大家一起吃饭。就是我希望在这里，大家那个不要误会啊，不要那个有一些什么猜疑啊，一些那个误解，是不是？对对,对。就是我们三个一直都是，呃，和以前是，呃，以前一样的的关系吧，就是没有什么改变的啊。嗯，对。现在的话，小霍已经出来了，然后我在这里，其实我的工作是直播，小霍。我过来接小霍也并没有说影响到我的工作，我提前一点过来这里，我提前了一个小时左右，我也在这里直播工作，刚刚结束啊，呃，然后现在就，呃，骑摩托车送他去那个公寓，先住下来吧，就住以前的，应该我们是熟客，他应该会优惠一点啊。啊、呃，相对优惠。但是就是说那个，就算是没有房子的话，也会尽量能腾出房子，我觉得。因为关系都这么好了，是不是？对。而且就是我，我今天其实我身上已经没有美美金了，然后我和他说一下，然后我过两天给他也没问题，因为关系都不错，很熟悉。对，我手上有新，新给你。啊，好的，好的，好的。你看小伟准备的多么周到，<笑>我人还没来呢，提前把老币给我换好了。啥意思啊？对我手上，我那家伙啥也别说了啊！对我手上老币其实一直很多，<笑><笑>我以为你是故意给我换的呢。<笑>没有没有。哦，那我们现在就准备骑着摩托车出发了啊。嗯，好了好了，老、嗯、婆，咱们那个先找住地方，然后再找个地方吃点饭，好不好、嗯？好的好的。走。嗯。现在我在半路上被迫停下来了，遇到了不好的事情。后面是一个交警的亭子啊，现在交警不在这里，但是已经把我拦下来了，又要罚款了。嗯，已经是第二次了，从机场到的这里已经是第二次了。现在小霍已经走回去了吧？太尴尬了，我这个他没有帽子，别人一看到就会拦你下来。老挝这边的有些道路啊，它是单行道，我们也不清楚。这单行道在这个路口一段过去的时候，发现那边的车全部是头是朝着这边的，然后立马就往边上靠了，在这里停了一下，刚好这边有个交警停止，我们停在那个对面，然后交警就骑着摩托车过来了，把我喊过来。现在证件被他扣下来了，扣下来看他怎么处理吧。罚款比较多，但是也不想交太多罚款，看能不能谈笑吧。这确实是违规了，以后我也不敢骑摩托车去接人了，不如让他
，直接花那个几十块钱，甚至一百块钱打车到目的地，也比这个罚款要便宜啊！我骑摩托车接人罚款的几率在百分之九十以上，上一次接小货其实也罚了接近二十万啊，因为手上。有些零钱给他了，十多万，接近二十万，也就是八十块钱啊。这次已经罚了，第一个第一次罚款已经罚了八万多，八万多，呃，罚了六万多，二十多块钱。呃，还是他比较说好说话，问我说，老挝和中国关系很好，我又是找的老挝老婆，呃，她又是个女的。女的交情，他心好一点吧。嗯、呃，他们也知道中国和老挝关系是非常好的，但是我们违规了，还是要接受处罚的。嗯、呃，所以我下次可能就不会骑摩托车去接人了，除非还要能接的话，必须要戴个安全帽一起去接，不戴安全帽，那个很容易被拦下来。你戴了一个安全帽，你不违规是没问题的。下次接可能要多戴一个帽子过来了，太难了，不知道要等到什么时候。这里离小霍以前住的地方也不是很远，刚才打了电话，呃，他说从现在走回去，因为这边他的证件还扣着，我只好在这里等一下，看一下能不能便宜一点吧。这里还有一包小霍的东西在这里啊。现在我已经到达以前我们住的这栋公寓这里了，小霍已经提前到了的，呃，应该到达五分钟左右吧。呃，五六分钟吧。差不多。嗯嗯、呃，我在那边被交警拦住了，耽误的时间有点多。嗯、呃，等一下，呃，到房间里面再给大家讲解一下这个遇到的交警事情吧。嗯，现在房间已经找好没有？啊，还没有钱付款吧？我现在还是那个没有钱呢，没没换老老币呢。这样吧，我那个我先跟他们说一下，然后我先住下，住完之后，然后我明后天换完美金，我再给他也行。你就换老币，看老币是多少一样的。老币没有美金很合算吧？美金我今天去换，他说六点九啊，六点九啊，也是很贵的了。对对对，也不合算，说实话也不怎么合算。对啊，你就老币是多少就多少吧。嗯，行吧，那换老币也行。嗯呃，现在房间安排好了，等一下去房间坐一下，然后马上去吃饭啊。现在小霍的房间已经弄好了，还是以前的那栋公寓，嗯、呃，价格也是一样的。嗯、呃，接下来我给大家讲解一下，我从机场到达这个公寓路上碰到的两起交警事情啊。因为我被那个交警拦了两次，后面一段路程也是小霍自己走回来的，因为我不敢继续拉着他。走下一段，走下一段，我感觉被拦下来的几率还是非常大的。嗯，这两次也罚了一些款吧。但是从这两起交通事故，其实可以看得出中国和老挝的关系、友谊还是非常深厚的。嗯，我给大家讲解一下他们对我的那个态度变化吧。首先，这种情况是我违规了，我骑摩托车后面带一个人，然后。没有戴头盔，他把我拦下来了。呃，第二次就是，呃，也是没有戴头盔，然后转弯转错了。我转弯转错了，那个那边一条道路是单行道，我转错了，十字逆行了你。对，十字路口它是单行道，我向右转转错了。嗯，所以被交警拦下来两次，罚了一些款。其实从这两起交通违规事件，我能深刻的感受到
，中国和老挝的友谊啊，在这里还是非常感动的。以后我们大家都要遵守老挝这边的交通规则吧。是不是？是的，是的。那个小伟啊，嗯、这次我回来的话也，也也没有给你买什么其他的东西啊、嗯。那我就给你买了，就是口红。这个口红啊，就是那个我希望送给你的女朋友。嗯呃、感谢感谢、呃。因为那个我也没什么好送你的，是吧？嗯、对，有这个心意就行了。<笑>行，那你先拿了。嗯，行，等回去让你女朋友高兴一下。对，这里面这有五支五种不同颜色。啊，对对对，有五种不同颜色。嗯，到时拿一支就够了吧？拿一支是不是太少了？拿一支。啊，拿一支也行，你自己随便挑一支，或者是让女朋友那个看一下挑一支也可以的。嗯，对你到时还送给其他女孩子去吗？她一个人用不了五支的。哎哎，没事儿，女孩子都会多备几支嘛，是吧？嗯，等一下我们就准备出去吃饭了啊。嗯，对。现在肚子也饿了，三点多钟了吧？那我们现在准备出发吧。啊，走吧，咱赶紧吃吃饭了。吃完饭你得赶紧回去，你女朋友还在家等你呢，不要让人家等太久，好不好？对。行，今天这个视频，嗯，现在已经四点二十了啊，距离塞苏达上学的时间只有四十分钟了。我们现在也准刚才准备去吃饭的，结果发现他要上学了，了所以吃饭就。嗯等待他们吧，等明后天的晚上，咱们就哈哈，咱们一起吧，对，不，呃，不是，我不想请你吃饭啊。<笑>我知道，我知道。之前在直播的时候跟大家说过一起去吃饭，因为那时候时间还早吧。对。现在咱们事情要分主次，所以先送他上学为主吧。嗯，抱歉了。没事没事没事，过两天咱们一起去啊。嗯，好的好的。那你现在自己去吃，我现在其实也没吃饭。嗯、好好行，那。你都赶紧回去吧、嗯，你都不要再多说了，因为你正事要紧，好不好？嗯，好的，赶紧去送他去上学去吧。嗯，好的，那今天这个视频也就到此结束吧。我是小伟，喜欢的点个关注，点个赞，拜拜，拜拜。